Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik, Vertiefung der Spiegelungsmethode. Wir haben dazu schon einen Beitrag gemacht und heute wird es jetzt, nachdem wir die formale Einführung gemacht haben, um Anwendung in Form von Beispielen geben. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir fangen an mit einem Beispiel, das Sie auch schon kennen, wenn Sie der Vorlesungsreihe bisher gefolgt sind. Wir haben die Spiegelungsmethode ja im Hauptstrang der Vorlesung schon gemacht im Rahmen der Behandlung der elektrostatischen Randwertprobleme. Und da war das einfachste Problem, mit dem wir auch jetzt wieder anfangen möchten, die Spiegelung an der Ebene. Das heißt, wir haben zwei Volumina. V1 ist bei uns immer das Volumen, in dem wir die Lösung finden wollen. Und V2 ist jetzt angenommen als ein Metall. Das heißt, in V2, wenn das ein ideal guter Leiter ist, dann kennen wir in diesem Bereich die Lösung ja schon, müssen sie also gar nicht mehr ähm, ähm, ausrechnen. Das Einzige, was wir machen müssen, wenn wir die Lösung in V1 ähm, ähm, berechnen, ist, dass wir die Randwerte einhalten müssen. Und wir gehen hier davon aus, dass, diese, ähm, dass dieses zweite Medium hier geerdet ist. Und damit hätten wir im Allgemeinen Phi gleich 0 an der Grenzfläche einzuhalten. Und wenn wir das schaffen, ohne dass wir Ladungen im Lösungsgebiet verändern oder hinzufügen oder verschieben, dann ist das aufgrund der Existenz und Eindeutigkeit der Lösung von Randwertproblemen auch unsere richtige Lösung. Das heißt, hier oben dürfen wir Ladungen nicht verändern, wohl aber hier unten in dem Bereich, in dem wir die Lösung ja schon kennen, dann dürfen wir tatsächlich Ladungen platzieren. Und äh, Sie erinnern sich daran, äh, dass wir im ersten Teil äh, dieser kurzen Reihe äh, das Ganze ja formal eingeführt hatten und hatten dabei auch äh, Abbildungen definiert, nämlich T, was hier schon steht. Äh, das ist die Abbildung, mit der ich von äh, 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 Positionen, an denen die Ladungen sind, zu Bildpositionen für die Bildladungen komme. Die hatten wir eingeführt, also es ist eine Abbildung vom R3 in den R3. Und außerdem hatten wir allgemein auch eine Abbildung Lambda eingeführt, die ähm, ähm, bestimmt, wie groß denn die Bildladung äh, sein muss. Also so wie es hier gezeichnet ist, wäre Lambda gleich 1, weil hier einfach minus QI steht als QI-Stern. Das Minus ist eine eine äh, Konvention, ansonsten müsste man eben Lambda hier jetzt auf minus 1 setzen. Ähm, Gut, also das ist ein Beispiel, wenn Sie das in der Elektrostatik verfolgt haben, dann äh, wissen Sie im Prinzip schon, worum es hier geht. Ähm, an dem Beispiel, was an dem Beispiel so schön ist, ist, dass man hier die Abbildungen, die wir ja brauchen, um daraus dann die problemangepasste Greensche Funktion zu konstruieren, ähm, intuitiv ähm, ablesen kann. Es ist intuitiv eigentlich klar, dass... Äh, naja, wenn wir hier eine Punktladung hätten und Sie hätten keine Grenzfläche, äh, dann haben Sie ja hier einfach so ein radiales E-Feld. Und wenn Sie jetzt eine entsprechende negative Ladung auf die andere Seite bringen, dann ist klar, das Feld sieht im Prinzip auf der anderen Seite genauso aus. Der Beitrag von dieser Ladung sieht genauso aus. Und die Tangentialbeiträge kompensieren sich gerade an der Ebene. Das heißt, es kommt das raus, was rauskommen muss, nämlich dass das E-Feld senkrecht darauf steht ähm, und dass das Potenzial dann Null ist. Das ist also intuitiv hier klar, dass man wirklich, und darauf leitet sich ja auch der Name der Methode ab, wirklich nur diese Ladungen hierhin spiegeln muss und sich dabei dann ähm, das Vorzeichen der Ladung vertauscht. Ja, und diese Transformation T, die uns jetzt diese Spiegeloperation beschreibt, äh, die können wir ja formal äh, äh, ganz einfach hinschreiben. Äh, das ist hier mal hingeschrieben für den Ortsvektor. Das geht für das R' natürlich genauso. Ähm, und äh, das ist also der alte Vektor und dann ziehe ich von dem Vektor ab zweimal seine Normalkomponente. Also die Normalkomponente ist ja die Länge dieser Strecke hier und die ist formal natürlich gegeben durch das Skalarprodukt von n mit dem Vektor selber, also n mal r, was hier hinten in der Klammer steht, das ist die Normalkomponente 
Und n mal n mal r wäre also der Vektor, der hier nach oben geht. Und wenn ich den, wenn ich da das Vorzeichen umdrehe und mit 2 multipliziere, dann ist das eben der Vektor, der von hier nach hier geht. Und wenn ich von diesem Vektor diesen Vektor abziehe, dann bin ich eben gerade bei diesem Vektor. Also das ist ganz ähm, anschaulich, glaube ich, klar. Ebenso intuitiv klar, wenn man weiß, wie das Feldbild äh, oder auch das Potenzialbild einer Punktladung aussieht, ist auch klar, dass diese Ladung jetzt hier wirklich nur mit umgekehrten Vorzeichen hingespiegelt werden muss. Falls Ihnen das nicht klar ist, schauen Sie nochmal in Elektrostatik 5 Spiegelungsmethode rein, wo wir das auch grafisch uns ähm, klar gemacht haben. Das heißt, das Lambda ist jetzt eine Abbildung, die von V1 aus der, aus der Obermenge von V1 und der Oberfläche von V2 in die Menge der reellen Zahlen abgebildet wird. Und in dem Fall ist es ganz einfach, dieses Lambda von R' ist jetzt gar nicht mehr von R' abhängig, ähm, sondern ist einfach die konstante Funktion 1. Das ist natürlich ein besonders einfacher Fall, der auch ähm, später noch eine Rolle spielen wird. Ähm, was jetzt ähm, offensichtlich erfüllt ist, sind die Anforderungen. Also einerseits ist klar, ähm, dass die Bildladungen mit dieser Spiegeltransformation auch im Volumen 2 landen. Es ist auch klar, dass alle Ladungen, die auf der Oberfläche von V2 liegen würden, dort bleiben. Also die Oberfläche wird in sich selbst abgebildet. Und wir haben ja zusätzlich auch noch die Anforderung, dass wenn R' auf der Oberfläche liegt, dass dann auch Lambda von R' gleich 1 sein soll. Naja, jetzt ist Lambda halt überall 1. Dann ist es natürlich insbesondere für die Punkte auf der Oberfläche gleich 1. Also das ist auch ganz trivial ähm, erfüllt. Und äh, äh, ganz wichtig, äh, wir hatten eine, äh, eine, eine hinreichende äh, Bedingung abgeleitet, die wir an die äh, Greens-Funktion äh, stellen müssen, damit eben phi gleich 0 auf der Oberfläche von V2 erfüllt ist und diese hinreichende Bedingung, was wir auch bezeichnen als das Umwälzen vom Quellpunkt zum Aufpunkt, hatten wir genau in dieser Form geschrieben. Das heißt, wenn wir das ursprünglich eben so geschrieben haben und jetzt diese Transformation nicht auf den Quellpunkt, sondern auf den Aufpunkt anwenden und dafür hier vorne eben auch den Quellpunkt durch den Aufpunkt ersetzen. Und wenn diese beiden Terme dann eben gleich sind, dann äh, kann man zusammen mit der Eigenschaft äh, Lambda von R gleich 1 für Punkt auf der Oberfläche äh, äh, sofort sehen, dass äh, dann Phi äh, äh, gleich 0 auf der Oberfläche erfüllt sein muss. Wenn Ihnen das noch nicht mehr, nicht mehr ganz klar ist, gehen Sie nochmal zurück einen Beitrag, wo wir eben die formale Einführung hatten. Hier in dem Fall äh, sehen wir äh, schon rein äh, grafisch, dass diese Bedingung erfüllt ist. Das Lambda ist ja sowieso 1, das heißt, das kann ich auf beiden Seiten auch ähm, rausstreichen. Ähm, ähm, Und die freiraum greens funktion die ist ja nur abhängig vom Abstand zwischen den Vektoren, die hier als Argumente drin stehen. Ähm, Und bei diesem Term wäre es also der Abstand zwischen R und T von ähm, Ri', dieser Abstand zwischen diesen beiden Punkten. Und wenn der gleich ist, was er offensichtlich ist, wie der Abstand von T von R mit Ri', ähm, dann ähm, muss das erfüllt sein. Und äh, man sieht sofort anschaulich, äh, dass das hier erfüllt ist. Als kleine Übung können wir das aber natürlich auch äh, formal ausrechnen. Das heißt, wir wollen jetzt ausrechnen, dass wir äh, den Quellpunkt zum Aufpunkt umwälzen können ähm, und äh, lassen dafür das Lambda aber direkt weg. Das ist nämlich ja sowieso 1. Um das jetzt auszurechnen, gehen wir ein bisschen kleinschrittiger vor. Das Erste, was wir mal nachrechnen, ist, dass t von t von r gleich, 1 ist, äh, gleich äh, r selber ist. Das heißt, dass das 
Spiegelbild des Spiegelbilds der ursprüngliche Punkt ist. Klingt trivial ähm, und ist auch relativ trivial nachzurechnen. Äh, man setzt einfach ähm, das T ein, ähm, einmal und dann eben noch einmal ähm, und rechnet einfach formal nach und sieht dann sehr schnell, dass da wieder R rauskommt. Also das können Sie sich in Ruhe anschauen, müssen wir hier nicht Schritt für Schritt durchgehen. Ähm, was ähm, auch gut ist, dass wir uns das vorher mal anschauen, was ist denn eigentlich der Betrag von T von R? Äh, also T von R ist der gespiegelte ähm, Aufpunkt. Und ähm, ja, selbstverständlich ist die Länge des gespiegelten Aufpunktvektors ähm, genauso groß wie der Aufpunkt, wie die Länge des Aufpunktvektors selber. Und auch das ist klar, wenn wir die Transformation einfach einsetzen, dann sehen wir ja, so ist es ja auch konstruiert, dass sich nur das Vorzeichen in der Normalkomponente ändert. Das Vorzeichen einer Komponente ist bei der Betragsbildung aber ähm, natürlich vollkommen egal. Also ist das äh, formal klar, aber auch anschaulich klar. Und damit können wir dann ähm, das Umwälzen ähm, ähm, formal nachrechnen. Was man da macht, ist, dass man hier erstmal das R ähm, ersetzt durch T mal T von R. Das ist ja das Gleiche. Ähm, dann ist in diesem Fall, den wir hier haben, diese Abbildung T, eine lineare ähm, Transformation. Das heißt, wir können hier das, haben wir hier, hier mal T von irgendwas und hier auch T von irgendwas, das können wir insgesamt rausziehen, sodass wir T von dieser Differenz haben. Das geht, weil T linear ist. Und ja, jetzt haben wir aber schon geschaut, dass Betrag von T von R gleich R selber ist. Hier haben wir einen Betrag von T von irgendwas. Ähm, also können wir hier dieses T bei der Betragsbildung weglassen und haben einfach diesen Ausdruck. Und ja, das ist aber gerade gleich G von T von R, R Strich. Damit haben wir gezeigt, dass diese beiden Größen gleich sind. Und jetzt können Sie natürlich ohne weiteres noch auf beiden Seiten das Lambda wieder ergänzen, dass sowieso 1 ist, dann stimmt das immer noch. Also ganz offensichtlich haben wir hier eine Transformation oder ein Paar von Transformationen, nämlich das T und das Lambda gehören ja immer zusammen gefunden, für die diese hinreichende Bedingung ähm, erfüllt ist. Hin, diese hinreichende Bedingung des Umwälzens vom Aufpunkt zum Quellpunkt, hat man gesehen, sorgt gerade dafür, dass Phi gleich Null auf der Oberfläche erzwungen wird. Und ähm, somit können wir ähm, das dann ähm, entsprechend auch ähm, hinschreiben als problemangepasste Green'sche Funktion. Das ist hier das g sternchen Die problemangepasste Green'sche Funktion ist also jetzt die freiraum greens funktion minus Lambda von R mal G von T von R R' Strich oder wenn ich es umgewälzt hinschreibe oder wenn das ist das, das Ursprüngliche, das ist das Umgewälzte, ähm, kann ich auch immer die Ersetzung machen. Wenn ich das T auf den Quellpunkt anwende, dann steht hier vorne auch der Quellpunktsvektor. Wenn ich das T auf den Aufpunkt ähm, anwende, dann steht hier vorne auch der Aufpunkt. Die beiden Ausdrücke sind gleich, das ist die Umwälzung. Damit habe ich die problemangepasste Greens-Funktion ähm, gefunden. Ist es hier nochmal ähm, explizit jetzt hingeschrieben. Das Lambda stünde normalerweise hier vor und jetzt ist aber Lambda gleich 1, sodass hier kein weiterer Term auftaucht. Das heißt, das ist jetzt unsere problemangepasste Greens-Funktion. Und mit Hilfe der problemangepassten Greens-Funktion können wir jetzt eben das dirichletische Randwertproblem, das wir haben, so lösen, als wäre es gar kein Randwertproblem, sondern eben ein Freiraumproblem, weil wir die Erfüllung der Randbedingungen schon in diese Green'sche Funktion reingesteckt ähm, haben. Die werden also automatisch erfüllt. Und das ist natürlich ähm, eine sehr schöne ähm, Sache. Wichtig ist nochmal anzuwenden, dass diese äh, gefundene Lösung, wenn ich jetzt also äh, daraus das Potenzial ausrechne, dann bekomme ich ein Potenzial, sowohl in V1 als auch in V2. Und wir müssen sehen, dass das eben nur eine Lösung ist in V1 und auf der Oberfläche von V2, aber nicht im Inneren von V2. Da funktioniert das nicht. Braucht es auch nicht zu funktionieren, weil da kennen wir die Lösung ja schon. Da ist Metall beliebig leitfähig und dann wissen wir, da ist das Potenzial 0 und das fällt eben auch gleich 0. 0, Potenzial 0 in unserem Fall, wenn wir davon ausgehen, dass das geerdet ist. Beim realen Problem ist es jetzt aber natürlich so, dass wir in Wirklichkeit auf der 
äh, Oberfläche eine influenzierte Oberflächenladungsdichte haben. Auch das haben wir im ersten Beitrag ähm, zur formalen Einführung kurz ähm, erwähnt. Ähm, und äh, diese Oberflächenladungsdichte, die ist ja jetzt nicht mehr da. Was aber ähm, 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 sehr wohl natürlich möglich ist, ist, dass man diese Oberflächenladungsdichte berechnet. Ähm, das haben wir in äh, Elektrostatik 5 Spiegelungsmethode tatsächlich auch mal gemacht. Und man macht das aus den Stetigkeitsbedingungen für die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung. Und wenn man die dann ausrechnet, stellt man fest, dass die Ladung, die man dort insgesamt hat, auch wieder so groß ist wie die Menge an Bildladung, die man hier eingebracht hat. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Die Probleme müssen zueinander kompatibel sein. Und das heißt an dieser Stelle, dass die Gesamtladung über alles in beiden Fällen die gleiche ist. Und hier in dem speziellen Fall, wenn ich also eine Ladung in Anwesenheit einer geerdeten, eines geerdeten Volumens habe, dann ist es so, dass die Gesamtladung über alles gleich Null ist. Also die Oberflächenladungsdichte bildet sich heraus. Die kann sich aber auch natürlich nur herausbilden, weil das Ding geladen, geerdet ist. Dadurch kann Ladung nachfließen. Und das passiert eben so, dass die Gesamtladung dann anschließend Null ist. Gesamtladung über alles. Und das wird auch hier wieder so sein und es stimmt ja, ne? wenn ich also die Bildladung mit dem Lambda gleich 1 äh, rechne und dem negativen Vorzeichen, was wir aus Konventionen hatten, dann sehen wir ja, dass wir eine Gesamtladung von 0 haben. Und das bedeutet auch, ähm, die Gesamtanordnung hat keinen Monopolterm. Und wenn Sie nochmal zurückgehen in die Elektrostatik 5 Spiegelungsmethode und sich doch die Bilder anschauen, dann sehen Sie auch, dass das Feldbild tatsächlich aussieht wie ein äh, exakt aussieht äh, wie ein Dipol. Das heißt, es ist auch richtig, dass wir hier keinen Monopolterm in der äh, Multipolentwicklung haben. Gut, das war der einfachste Fall. Was wir jetzt als nächstes betrachten wollen, ist die Kante. Auch das kennen Sie aus Übungsaufgaben schon. Ähm, das heißt, was wir hier betrachten, sind äh, zwei unendlich ausgedehnte ähm, leitfähige Bereiche, die sich äh, schneiden. Ähm, der eine ist eben durch einen Vektor n1, der andere durch einen Vektor n2 ähm, charakterisiert. Und das, was hier blau ist, das soll unser Lösungsvolumen v1 sein. Alles andere ist v2, äh, indem wir also äh, ideal leitfähiges Material annehmen. Und äh, 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 was Sie aus äh, der äh, Übung schon wissen, ist, äh, dass wenn wir jetzt hier eine Ladung haben äh, äh, in dem Volumen, wo wir die Lösung berechnen wollen, dass wir die Lösung dadurch berechnen können, indem wir jetzt äh, zunächst mal natürlich die ganz normalen Spiegelungen bilden. Ne? Also mit der blauen Linie ist hier ange, äh, angedeutet die Spiegelung an der blauen Ebene. Mit der roten Linie ist angedeutet die Spiegelung an der roten Ebene. Ähm, das heißt, wir spiegeln die Ladung einmal hier nach unten und hier einmal nach links. Und was wir dann aber auch noch machen müssen, ist, dass wir die Spiegelbilder ähm, ähm, äh, nochmal spiegeln. Ähm, und äh, das ist das, was hier angedeutet ist. Also das ist ja eine Spiegelladung. Ähm, wenn ich, die könnte ich jetzt nochmal an der blauen Ebene spiegeln, dann landet es wieder da oben. Das bringt nichts, aber ich habe noch nicht gespiegelt an der roten Ebene. Also mache ich das, dann lade ich, lande ich hier vorne. Und im Prinzip könnte ich das jetzt auch weitermachen. Ich könnte sagen, okay, auch diese muss ich wieder spiegeln, aber dann lande ich auch wieder auf der gleichen Ladung. Das bringt mir nichts weiter. Und auch diese Spiegelladung nochmal zu spiegeln, würde mir auch nichts Neues bringen. Also das heißt, man hört auf, wenn äh, man einmal durch ist mit den Spiegelungen, wenn es nichts Neues mehr bringt. Und äh, man hier dann auch alle Randbedingungen äh, erfüllt hat. Ähm, das klappt so lange, wie es eben zu einem Ende kommt. Äh, und was eben auch nicht passieren darf, äh, daran möchte ich nochmal erinnern, was nicht passieren darf, ist, dass irgendwelche Spiegelladungen äh, in V1 landen. In V1 darf ich eben keine zusätzlichen Ladungen an irgendwelchen Positionen äh, platzieren, weil ansonsten würde ich ja definitiv die Lösung in diesem Gebiet V1, wo ich die Lösung ausrechnen will, 
ähm, verändern. Natürlich verändere ich in V2 die Lösung, indem ich da Spiegelladungen positioniere. Das ist aber egal, wenn mich in dem Bereich die Lösung nicht interessiert. Da kenne ich sie schon, da ist das Feld 0. Ähm, da darf ich das also machen. Das ist sozusagen nur die Ersatz, das Ersatzproblem, das dafür da ist, um eben auf den, auf den Rändern von V1 ähm, die Randbedingungen einzuhalten. Ja, und jetzt ist natürlich nicht nur interessant diese Situation hier, wo eben so 90 Grad Kante ist, sondern man kommt sehr schnell auf die Idee, dass vielleicht alle ganzzahligen Teile von 360 Grad ähm, interessant sein könnten. Und ähm, das ist etwas, was ich Ihnen jetzt mal zeigen möchte. Also das hier ist nur ein Beispielbild, äh, das ausgeschnitten ist aus dem, was ich jetzt gleich mache. Und dafür muss ich aber äh, mal ganz kurz hier umschalten oder etwas anderes einblenden. Okay, ähm, also hier sehen Sie wieder diese Ebene, die wir eben auch schon hatten mit diesem 90 Grad Winkel und den Spiegelbildern und eine kleine Tabelle eingebaut, wo jetzt die ganzen Teilwinkel, die ganzzahligen Teile von 360 zumindest bis 360 durch 12 gleich 30 Grad mal eingezeichnet sind. Und all diese Winkel könnten irgendwie interessant sein. Und das, was hier dargestellt ist, das ist gemacht mit dem Programm GeoGebra Geometrie. Das kennen viele von Ihnen vielleicht. Das ist ein Geometrieprogramm, ist frei verfügbar und kann, glaube ich, auf allen Plattformen angewendet werden, läuft auch im Webbrowser. Ist eine schöne Sache. Und das, was daran schön ist, ist, dass man solche Konstruktionen hier sehr schnell machen kann. Das heißt, Sie können hier sehr schnell sagen, okay, ich habe meine Ursprungsladung und bilde mir zu dieser Ladung doch bitte das Spiegelbild, also spiegle diesen Punkt an dieser Ebene, dann bekommt man eben diesen Punkt. Dann kann man sagen, zeige mir noch eine Strecke ein von diesem Punkt zu diesem Punkt und färbe sie blau, damit man sieht, dass es hier um eine Spiegelung an dieser blauen Ebene geht. Und so kann man das mit den anderen Punkten auch machen. Und wie Sie gleich sehen werden, ähm, habe ich auch mehr als nur diese paar Punkte konstruiert, sondern eine ganze Menge. Das sieht man, wenn man das Ganze jetzt mal intuitiv äh, bewegt. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal die 180 Grad anfahren. Dafür nehme ich diesen Punkt äh, und ziehe ihn einfach rüber. Und da sehen Sie schon, da sind eine ganze Menge Punkte im Spiel. Und 180 Grad bedeutet ja, naja, ich habe in Wirklichkeit nur eine Ebene. Und ja, das kommt genauso raus. Ne? Also die ganzen Spiegelbilder liegen jetzt plötzlich wieder aufeinander. Und ich habe in V1, das ist jetzt hier oben der Bereich, ähm, habe ich meine Ursprungsladung und genau eine Spiegelladung. Ähm, und wir können den nächsten Wert anfahren, nämlich die 120 Grad, also 360 durch 3. Und mal schauen, was dann passiert. Ähm, müssen wir jetzt auf 120 Grad gehen. Das ist immer hier mit der Maus so ein bisschen tüftelig, die jetzt genau zu treffen. Ja, da haben wir sie, 120 Grad. Und Sie sehen, ah ja, das ist auch eine geschlossene äh, Figur. Da könnten wir auch erstmal äh, froh sein. Aber Sie sehen, nee, das geht nicht. Weil hier ist eine der Bildladungen in V1 gerutscht. Und das darf nicht sein. Das heißt, hier funktioniert die Methode nicht. Bei 90 Grad, das haben wir uns schon angeschaut, da funktioniert sie wieder. Äh, und ich habe übrigens... 1, 2, 3, 4 Ladungen insgesamt. 360 durch 4 ist 90. Ist das ein Zufall? 4 und die 4 hier. Wir können das beobachten. Gehen wir weiter auf die 72 Grad. 72. Ich versuche das immer möglichst exakt zu erreichen, aber das ist eben der Maus. Da haben wir sie. 72 Grad. Geschlossene Figur. Wunderbar. Aber hier passt es wieder nicht. Also wieder eine Bildladung im Lösungsvolumen dürfen wir nicht. Wir können auch hier mal die Ladungen durchzählen. Das sind 2, 4, 6, 8, 10 Ladungen. Und hier steht nur 5. Also eine gewisse Systematik ist schon erkennbar. Also hier hatten wir 2. Wenn Sie nochmal zurückgehen, hier hatten wir 6. Hier hatten wir 4. Hier haben wir jetzt 10. Schauen wir mal, ob wir bei 60 Grad 6 Ladungen haben. Versuchen wir mal die 60 Grad anzufahren. Da haben wir die 60 Grad. 2, 4, 6 Ladungen und keine zusätzlich in V1. Das heißt, es funktioniert wieder. 
Ähm, und das können Sie jetzt, kann man jetzt natürlich weiter durchspielen. Ähm, ähm, und äh, muss man jetzt nicht alles äh, hier im Video machen. Die Datei, äh, die stelle ich Ihnen äh, in unserem Opal-Ordner, in dem OER-Ordner der Professur zur Verfügung. Und dann können Sie selber äh, damit äh, rumprobieren. Wir können äh, meinetwegen noch mal äh, einen weiteren Winkel anfahren. Gehen wir mal auf die 30, um zu schauen. Oder die, wir können auch erstmal die 45. Die 45 lässt sich relativ leicht anfahren, weil das ja dann hier auf so einen Punkt einschnappt. Da, 45 können wir sehen, es funktioniert. 45 sind 8, 2, 4, 6, 8 Ladungen. Passt. Und gehen wir noch mal auf die 30 Grad. Da müssten es dann 12 Ladungen sein und es müsste auch passen. Dreißig Grad, dreißig äh, drei ist mir noch ein bisschen verrutscht. Da was? Äh, zählen wir durch: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Geschlossenes Bild, keine zusätzliche Ladung im Lösungsvolumen. Also, da sehen Sie, wie Sie solche Konstruktionen mit diesem kleinen Hilfsprogramm auch sehr schnell machen können äh, und sich auch einfach mal von der äh, 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 ja, äh, vergewissern, wie das dann eben aussieht. Ich gehe mal wieder zurück in die 90 Grad. Gut, so viel zur interaktiven Spielerei und wir kommen mal wieder äh, zurück jetzt auf äh, die Folie. Und ähm, ähm, klar ist, wir bleiben auch bei diesem 90 Grad Problem jetzt, klar, ups, da ist was durcheinander gekommen. Da waren wir. Sorry. Ähm, so, äh, klar ist, dass wir dann die problemangepasste Greensche Funktion wieder hinschreiben können. Ähm, und zwar wird die dann gebildet aus der Freiraumscreens Funktion und dann minus Lambda. Lambda ist aber 1, also bleibt hier einfach minus stehen. Und dann steht hier die Transformation, also in dem Fall die Spiegelung an der einen Ebene, an der Ebene N1. Dann kommt ein Beitrag auch wieder minus. Lambda wäre 1, also minus die freiraum funktion jetzt aber hier modifiziert mit der Spiegelung an der zweiten Ebene. Und dann käme noch die Spiegelung der Spiegelung und da habe ich dann eben zweimal das Minus und das gibt dann wieder ein Plus. Ähm, Lambda ist einmal 1, also 1 ähm, und hier hinten habe ich dann eben ähm, die Spiegelung der Spiegelung. Des Punktes. Ne? Also TN1, TN2 sind jetzt jeweils die Spiegelungstransformationen bezüglich der Ebenen, die durch N1 und N2 ähm, bestimmt ist. Ich kann das übrigens hier hinten auch umgekehrt schreiben. Ich könnte hier auch schreiben TN1, TN2 von R'. Äh, schreiben Sie sich das im Zweifelsfall mal ausführlich hin, dann werden Sie sehen, dass das ähm, tatsächlich das Gleiche ist. Ja, und wenn ich die problemangepasste Greens-Funktion habe, dann weiß ich wieder, ab jetzt kann ich dieses Problem, das eigentlich ein Randwertproblem ist, behandeln wie ein Freiraumproblem, ähm, weil diese Greens-Funktion transformiert mir sozusagen meine Randbedingungen weg oder sorgt dafür, dass meine Randbedingungen automatisch erfüllt sind. Ich kann damit die Lösung in V1 berechnen, aber wie gesagt, aufpassen, diese Lösung ist dann keine Lösung in V2 und ich sage es nochmal, das ist aber auch egal, weil die Lösung in V2 kennen wir schon. Ähm, Nochmal die Links auf äh, GeoGebra, äh, wo Sie sich das eben runterladen können oder wo Sie eben auch hier eine Online-Version haben, um das dann ähm, entsprechend selber auszuprobieren, wenn Sie das auf Ihrem Rechner nicht installieren wollen. Ähm, und diese äh, Datei, äh, äh, die finden Sie dann im OER-Ordner der äh, Professur und können sich das doch dann noch mal anschauen, gegebenenfalls auch verändern, verbessern ähm, und damit ähm, rumspielen. Kommen wir zum zweiten Beispiel, das wir ähm, auch schon im Hauptstrang äh, dieser Beitragsreihe uns angeschaut haben, nämlich die Spiegelung an der geerdeten Kugel. Ähm, hier ist die Geometrie also etwas anders. Wir haben keine Ebene, sondern wir haben hier eine kugelförmige 
äh, ein kugelförmiges Volumen V2, für das wir wieder annehmen, dass Kappa gegen unendlich äh, geht. Und im Außenraum hier äh, haben wir wieder die Elektrikum Epsilon 1. Vorsicht, hier ist ein Schreibfehler, das muss Kappa 2 heißen. Das werde ich dann nochmal korrigieren. Die Kugel hat einen Radius A und ähm, ähm, im Außenraum, also im Lösungsvolumen, äh, haben wir eben eine Ladung Q am Ort R' ähm, gegeben. Und ähm, das, was wir suchen, sind die äh, Bildladungsorte T von R' und die Bildladungen, die ja dann minus Lambda mal Q sind. Ähm, und... Ähm, was man hier jetzt ausprobiert als Transformation und äh, ja, letztendlich kann man das nur dadurch begründen, dass es eben funktioniert, ähm, ähm, ist die sogenannte Kelvin-Transformation. Ähm, und die Kelvin-Transformation, das ist die Transformation, die hier steht, also t von r' gleich a Quadrat durch r' Betragsquadrat mal r'. Äh, das versteht man unter Kelvin-Transformation. Und ähm, die hat ein paar schöne Eigenschaften, die Sie ähm, hier als ähm, Kandidat in Frage kommen lassen. Äh, die transformiert, transformiert nämlich alles, was außerhalb des Radiuses A, A ist, also alles, was außerhalb der Kugel ist, das transformiert sie ins Innere. Und alles, was innen ist, transformiert sie nach außen. Und alles, was auf der Oberfläche ist, lässt sie auf der Oberfläche. Also konkret, ähm, der Ursprung der Kugel würde ins Unendliche transformiert, das Unendliche würde in den Ursprung transformiert. Das, was hier nah an der Kugeloberfläche ist, ähm, das landet auf der anderen Seite der Kugeloberfläche, aber eben auch wieder nah dran und so weiter und so fort. Je weiter ein Punkt weg ist, desto näher landet er am Ursprung. Das ist die Kelvin-Transformation und die hat ja zum Beispiel die schöne Eigenschaft, dass sie die Oberfläche auf sich selber äh, transformiert. Das ist schon mal etwas Wunderschönes und auch diese strikte Trennung von Innenraum und Außenraum ist auch etwas, was wir brauchen. Wir wollen ja sicherstellen, dass äh, unsere Bildpunkte, wenn die Ursprungsladungen außen sind, dann auch tatsächlich nach innen kommen. Das funktioniert auch umgekehrt ähm, und das ist gerade eine wichtige Eigenschaft. Und ähm, ja, für das Lambda, da versuchen wir einfach mal auch so einen Skalierungsfaktor, der hier auch schon auftaucht. Also wenn Sie das hier umschreiben und direkt äh, in der Form schreiben mit dem Einheitsvektor in Richtung R', dann taucht hier ein Faktor A durch R' auf, dieses A durch R' Betrag. Ähm, das ist genau das, was wir hier auch als Lambda von R einfach mal ausprobieren. Ne? Also wir haben doch nicht äh, gesagt, dass das das Richtige ist, das müssen wir sozusagen noch überprüfen. Und damit fangen wir an. Das Erste, das, was wir leicht sehen, ist, wenn R auf der Oberfläche liegt, dass dann T von R gleich R', T von R' gleich R' ist. Machen Sie hier noch Vektorpfeile drüber. Die sind, die gehören dahin, die sind vergessen worden. Also es ist jeweils R' Vektor, R' Vektor, R' Vektor. Also die Oberfläche wird auf sich selber abgebildet und das lesen Sie hier natürlich problemlos ab, weil sich ja dann das hier zu 1 rauskürzt und dann einfach nur R' da stehen bleibt. Also das ist ganz einfach zu sehen. Und wenn ich T von T von R bilde, auch hier fehlen wieder die Vektorpfeile, dann äh, kann ich das ja auch einfach äh, äh, hinschreiben. Ne? Also das ist dann das t von r' ist ja dieser Ausdruck hier, der hier steht. Ähm, und wenn ich das dann nochmal anwende, bekomme ich diesen Ausdruck. Und wenn Sie sich das ähm, 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 anschauen, dann kürzen sich die ganzen a's hier weg. Und das äh, r', was hier äh, äh, in diesem Doppelbruch im Nenner steht, wandert nach oben, sodass dann hier einfach steht r' mal er' und das ist natürlich der Vektor r selber. Also hier wieder Vektorpfeile drüber, das r' bitte drüber. Ähm, und ähm, ähm, was wir hier ablesen, ähm, ist dann die äh, sogenannte Regel, das können Sie hier oben jetzt ablesen, die Regel der reziproken Radien. Das heißt, äh, die Länge des äh, Quellvektors, ne? also R' Betrag ist ja die Länge dieser Strecke, mal die Länge der Strecke, an der der äh, Bildpunkt liegt, also die Länge dieses roten Pfeils, das ist gerade A Quadrat. Ne? Die sind also äh, 
Reziprok zueinander, das hatte ich eben auch schon gesagt, Punkte ganz weit außen werden in die Mitte äh, der Kugel transformiert und umgekehrt. Ähm, ja, und äh, damit sind die grundlegenden Bedingungen an die äh, Transformation zuerst mal erfüllt. Aber wir haben auch ganz wichtig, ja, diese hinreichende äh, Bedingung zu überprüfen. Die hinreichende Bedingung dafür, dass das Potenzial auf der Oberfläche äh, verschwindet, das ist ja die Umwälzung von Quellpunkt und Aufpunkt. Und das müssen wir jetzt ähm, einfach nochmal ähm, nachvollziehen. Das heißt, was zu zeigen ist, nochmal zur Erinnerung, ist ja genau diese Beziehung. Ne? Also ähm, wenn hier das angewendet, die Transformation angewendet wird in der Green'schen Funktion auf den Quellpunkt, dann muss auch das Lambda mit dem Quellpunkt hier stehen. Wenn ich das, die Transformation rüberziehe auf den Aufpunkt, dann steht auch hier bei dem Lambda ja, der Aufpunkt. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann, das haben wir schon gezeigt, schauen Sie nochmal in den in das, in das Video äh, formale Einführung rein, ähm, dann äh, äh, können wir äh, oder dann ist sichergestellt, dass das Potenzial auf der Oberfläche auf jeden Fall verschwindet. Dazu schauen wir uns zunächst mal, um das jetzt äh, zu machen, schauen wir uns erstmal an, was ist der Betrag von t von r minus r Strich. Und ja, das ist ein Durchrechnen jetzt im Prinzip. Also hier wird jetzt einfach t von r ähm, erstmal ähm, eingesetzt ähm, und dann kann ich das natürlich entsprechend mit der Polynomformel ähm, ähm, ausmultiplizieren, ähm, ist dann einfach ähm, dieser Ausdruck. Dann ziehen wir ein R' äh, Quadrat durch R Quadrat ähm, nach vorne und dann bleibt in der Klammer noch etwas ähm, übrig. Ähm, und das, was in der Klammer übrig bleibt, das können wir sehen. Das ist wieder eine binomische Formel. Das heißt, das können wir jetzt als, ähm, äh, als diese, diesen Term hier Betrags zum Quadrat schreiben. Und da erkennen wir, dass die Transformation jetzt tatsächlich hier in den zweiten äh, Summanden äh, gewandert ist. Ähm, und das heißt, dass es gilt hier tatsächlich diese Beziehung schon mal, äh, äh, was mit der Umwälzung schon mal was zu tun hat, weil wir das eben hier ähm, rüber bekommen. Ähm, und damit ähm, können wir uns jetzt anschauen, was ist denn Lambda R' G von R, T von R'. Ähm, also hier steht das T noch beim äh, Quellpunkt, deshalb steht hier auch der Quellpunkt. Ähm, ja, und dann setzen wir ähm, tatsächlich ähm, ähm, das Ganze einfach äh, ein. Ähm, hier erstmal formal äh, hingeschrieben, das Lambda entsprechend eingesetzt ähm, und äh, den Ausdruck auch einmal hingeschrieben. Das ist einfach die freiraum greens funktion und die Transformation steht beim R'. Ähm, und äh, wenn wir jetzt die Transformation vom R' zum R holen, das ist genau das, was wir hier gemacht haben, dann äh, bekommen wir eben hier einen zusätzlichen Korrekturfaktor, der jetzt hier steht. Und hier sieht man, dass das R' Quadrat äh, sich eben jetzt rauskürzt und ähm, das, was stehen bleibt, äh, ist jetzt ähm, ähm, offensichtlich ist wieder ein Schreibfehler. Ähm, hier ist jetzt das Rauskürzen. Ja, es, ist, es ist richtig, aber das, was man eigentlich zeigen wollte, ist natürlich jetzt nicht gezeigt. Ähm, also kürzen Sie das R' Betrag raus und das R steht dann eben beim A ähm, ähm, und dann sehen Sie, dass das gerade Lambda von R mal G von T von R R' ist. Ne? Also dieses Kürzen hier bitte durchführen, das R da vorne hinschreiben ähm, und dann ist das gerade dieser Ausdruck hier. Ähm und die Klammer richtig setzen. Hier ist auch eine Klammer noch falsch gesetzt. Diese Klammer gehört hinter das R, und das hier muss ein R' sein. Diese Klammer gehört hinter das R, und das hier muss ein R' sein. Ich korrigiere das im Handout. Ähm, also ein bisschen aufpassen. Ähm, aber ansonsten ist die Rechnung, glaube ich, klar. Und Sie sehen, ähm, dass das Umwälzen damit äh, erfüllt ist. Diese Aufwälzung vom Quellpunkt zum Aufpunkt ist erfüllt. Ähm, und ähm, äh, ja, damit äh, können wir natürlich die 
Problem angepasste Greens-Funktionen auch sofort hinschreiben, äh, zum Beispiel in dieser Form. Oder Sie könnten es jetzt natürlich, wenn das gleichwertige Ausdrücke sind, auch umwälzen vom Quellpunkt auf den Aufpunkt, die Transformation also zu dem R schreiben und hier den Strich weglassen. Das geht beides. Ähm, das war jetzt alles die ähm, geerdete Kugel. Und äh, wir machen jetzt mal ähm, etwas Neues, was wir ähm, bisher noch nicht betrachtet haben. Ähm, ähm, wir lassen jetzt die äh, Erdung mal weg und gehen über zur isolierten Kugel. Ähm, das brauchen wir, weil wir dabei etwas lernen, was wir äh, später wieder einsetzen wollen. Ähm, also wir gehen, hatten bisher die geerdete Kugel und ähm, das heißt beim Einbringen der äh, Punktladung ändert sich die Ladung der Kugel durch elektrostatische Influenz. Das hatten wir schon gesehen, hat man bei der, Ebe, bei der Ebene auch schon diskutiert, dass eben ähm, die Gesamtladung gleich bleibt. Also wenn Sie die influenzierte ähm, Ladung auf dieser metallischen Kugel ausrechnen, stellen Sie fest, die entspricht betragsmäßig tatsächlich der Punktladung, die Sie im Außenraum haben. Das heißt, die Summe von beiden Ladungen ähm, ist tatsächlich gleich äh, 0. Und dadurch, das geht natürlich nur, wenn sich die Ladung der Kugel ändert und das wiederum gilt nur, wenn sie geerdet ist, dann ist sie an einem ähm, ähm, beliebig großen Reservoir von Ladungen ja angeschlossen und kann ihre Ladung auch ändern. Ähm, die Frage ist aber, was ist, wenn wir die Kugel isolieren? Können wir das dann eigentlich auch äh, äh, behandeln? Wenn die Kugel isoliert ist, dann kann sie natürlich ihre Gesamtladung nicht verändern. Das heißt, wenn vor Einbringen der Punktladung die Ladung der Kugel beispielsweise 0 wäre, wenn das vorher eine neutrale Kugel, Kugel ist, und wir bringen dann irgendwann eine Punktladung ein, dann kann mangels elektrischer Verbindung die Kugel ihre Gesamtladung nicht ändern. Das heißt, wenn die Ladung vorher Null ist, dann ist sie nachher ähm, auch Null. Und das ist tatsächlich anders als das, was wir ähm, bisher betrachtet haben. Ähm, und ähm, die Bildladung, die wir einbringen, ähm, die ja minus Lambda von R' mal Q ist, die verändert aber in V2 ähm, die Ladung. Und ähm, äh, jetzt müssen wir aufpassen, dass ähm, die Lösung, die wir mit der Bildladungsmethode ausrechnen, eben tatsächlich noch Lösung unseres Problems ist. Und dafür müssen wir die Gesamtladung tatsächlich ähm, auch im Auge behalten. Wenn wir jetzt also nichts weiter unternehmen würden, ähm, dann hätte unser Ersatzproblem eine andere Gesamtladung als unser ursprüngliches Problem. Und damit, denken Sie an die Multipolentwicklung, sähe natürlich auch das Feldbild komplett anders aus. Das darf nicht sein. Ähm, wir können aber ähm, ja mal anschauen, was passiert, wenn wir jetzt zusätzlich noch eine Ladung im Zentrum der Kugel äh, platzieren würden. Also neben der Bildladung auch noch im Zentrum der Kugel eine Ladung ähm, äh, platzieren, dann ähm, würde diese zusätzliche Ladung aus Symmetriegründen ja die Kugeloberfläche als eine Äquipotentialfläche haben. Das heißt, sie könnte nur das Potenzial auf der Oberfläche der Kugel um eine Konstante äh, ändern. Und diese Konstante können wir natürlich auch so anpassen, dass äh, wieder äh, der Potenzialwert, den wir in Form von Dirichletischen Randwerten haben, äh, dann eben auch erfüllt ist. Das heißt, wenn wir neben der Bildladung zusätzlich eine Ladung im Zentrum einbringen, dann können wir erreichen, dass die Gesamtladung der Anordnung, Ursprungsladung, plus Bildladung, plus jetzt eben äh, dieser Ladung im Zentrum zur Kompensation äh, wieder äh, die gleiche Ladung ist wie im Ursprungsproblem. Und naja, da wir ja eine Bildladung Q Stern eingebracht haben, ist klar, dass die Größe dieser Ladung im Ursprung gerade minus Q Stern sein muss. Und damit können wir aber dann die problemangepasste Greens Funktion auch für diesen Fall, nämlich isolierte Kugel auch wieder einfach hinschreiben. Die problemangepasste Greens-Funktion ist, ist dann einfach freiraum greens funktion RR', das heißt, das ist der Term, der äh, verantwortlich ist für den Einfluss der ursprünglichen Ladung. Und dann haben wir einen Term für 
äh, die Bildladung, da steht jetzt also minus Lambda von R' und dann eben die Transformation, das ist die Transformation der Größe, um auf die Größe der Bildladung zu kommen und hier haben wir die Orte der Bildladung. Ähm, und jetzt kommt eben dazu eine Ladung, die gleich groß ist, die also das gleiche Lambda hat, also hier steht Lambda von R', hier steht auch Lambda von R', das ist also der gleiche Wert, und damit auch eine gleich große Ladung. Und die platzieren wir im Ursprung der Kugel, also G von R und 0. Oder wenn wir das jetzt tatsächlich mit den Transformationen, die wir gefunden haben, mal explizit hinschreiben, G von R, R'. Und jetzt setzen wir die Transformationen ein, das Lambda, das ist das A durch R' Betrag. Und das T, das war ja hier die Kelvin-Transformation, die steht hier und hier steht einfach noch das, die, wieder die Freiraumgrenzfunktion. Und wenn wir jetzt die Freiraumgrenzfunktion auch einsetzen, bekommen wir tatsächlich diesen Ausdruck, der jetzt also um diesen Term hier verändert ist im Vergleich zur ähm, geerdeten Kugel. Damit sehen wir auch, wie wir ähm, sowas äh, behandeln können. Ähm, schauen wir uns ähm, das Potenzial auf der Oberfläche äh, nochmal an. Das Potenzial auf der Oberfläche. Hier ist die ähm, äh, Greens-Funktion nochmal hingeschrieben. Äh, einmal in der Form, dass die Transformation beim Quellpunkt liegt. Hier drunter ist sie so hingeschrieben, dass die Transformation beim, äh, äh, beim Aufpunkt liegt. Da muss man aufpassen, dass ich hier natürlich auch transformiere. Da steht ja nach wie vor das äh, Lambda. Ähm, also das ist die problemangepasste Greens-Funktion und ähm, auf der Oberfläche der Kugel kompensieren sich jetzt, so ist das ja konstruiert, die ersten beiden Beiträge, ähm, das heißt auf der Oberfläche äh, der Kugel bleibt jetzt nur dieser hintere Beitrag hier ähm, ähm, übrig. Und auf der Oberfläche der Kugel ist der Wert hier natürlich auch 1, sodass wir einfach diesen Wert haben, der jetzt gar nicht mehr von R abhängt und somit eben konstant auf der Kugel ist. Das ist das, was wir schon angesetzt hatten. Das war die Idee, warum wir es in die Mitte setzen. Und das Potenzial auf der Oberfläche ist dann dementsprechend, ja, man muss das nur noch mit der, ja, mit der Ladung zu multiplizieren, und wäre dann eben äh, äh, gleich dem Potenzial äh, im Ursprung ohne Kugel. Also das Potenzial, was wir auf der Oberfläche der Kugel dann bekommen, äh, entspricht äh, dem Potenzial, dass die ursprüngliche Ladung Q, das ist die ursprüngliche Ladung Q, äh, was die, ohne dass die Kugel da ist, im Ursprung der Kugel äh, erzeugen würde. Das ist eine ganz interessante ähm, Verbindung. Gut, erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad ein wenig weiter ähm, und ähm, gehen jetzt zur Spiegelung einer Linienladung am Zylinder. Ich habe also eine linienförmige Ladung. Wir nehmen mal an in Z-Richtung und ich habe auch einen Zylinder, der ebenfalls in Z-Richtung ist und der soll geerdet sein äh, und ideal leitfähig sein. Beide sind z-gerichtet. Was wir da zunächst mal brauchen, ist die griechische Funktion des Freiraums. Die haben wir für diese Geometrie ja zunächst mal noch gar nicht hingeschrieben. Die müssen wir uns also erstmal besorgen. Dafür schreiben wir das Problem zunächst mal einfach noch mal hin. Wir hätten also hier diese Linienladung, die hier dargestellt ist. Und äh, den Zylinder lassen wir erstmal nochmal weg, weil wir brauchen ja erstmal nur die freiraum funktion Weil ich hier eine Zylindersymmetrie habe, ist klar, dass auch Zylinderkoordinaten äh, vielleicht die problemangepassten Koordinaten äh, sind. Und äh, wenn wir mit äh, ganz normalen Methoden äh, der äh, Elektrostatik das Potenzial ausrechnen, das machen wir jetzt nicht ausführlich hier, das ist eine Übungsaufgabe, dann bekommen Sie als Potenzial diesen Ausdruck raus. Hier steckt also die Linienladung drin. Rho ist eben der, der Abstand in der XY-Ebene oder die, die Länge der Projektion des Ortsvektors auf die XY-Ebene. 
Und Rho B ist äh, ein sogenannter Bezugsradius oder Bezugsabstand. Äh, bei dem stellen wir einfach fest, äh, an der Stelle hat der Potentialverlauf äh, seine Nullstelle. Äh, das Potenzial ist ja immer nur bis auf eine Konstante bestimmt und letztendlich können wir äh, über den Wert äh, diese Konstante einstellen und eben sagen, okay, an welcher Stelle ist es dann eben äh, Null. Ähm, auf die Art und Weise haben wir jetzt schon mal die Freiraumlösung ähm, äh, gefunden. Und ähm, was man sofort abliest, ist, dass diese Freiraumlösung ja nur von Rho abhängig ist. Ähm, die hat keine Phi-Abhängigkeit, aber die hat insbesondere auch keine Z-Abhängigkeit. Ähm, und somit ist das Problem, was wir hier haben, was ja eigentlich ein 3D-Problem ist, faktisch eher ein zweidimensionales Problem, das eingebettet ist in den dreidimensionalen Raum. Also es ist kein reines zwei d problem es ist nach wie vor ein dreidimensionales Problem. Also alle Gradienten und so weiter, die wir aufstellen, äh, sind natürlich dreidimensionale Größen, aber es ist ähm, ein, ein zweidimensional eingebettetes Problem in den dreidimensionalen Raum, ähm, weil äh, die Z-Koordinate überhaupt keine Rolle spielt. Also wir können das problemlos in der XY-Ebene betrachten. Das heißt, es reicht vollkommen, wenn wir ähm, ähm, nur... Ähm, 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 Vektoren R betrachten, die senkrecht auf der Z-Achse ähm, ähm, stehen. Wenn wir es für, ähm, ähm, für solche Vektoren ähm, berechnet haben, dann gilt das eben für beliebige Z, die Lösung. Ne? Ähm, und ähm, ähm, damit, wenn, wenn ich mich darauf beschränke, dass eben R tatsächlich in der XY-Ebene liegt, dann kann ich das Rho natürlich direkt identifizieren mit Betrag von R. Und das wird sich als zweckmäßig erweisen, das in dieser Form ähm, zu schreiben. Ähm, die erste Stelle, wo man das merkt, ist, äh, wenn ich jetzt eben tatsächlich ähm, weiterhin in der Ebene das betrachte und die Linienladung jetzt aber an einen anderen Ort verschiebe, wenn die also jetzt nicht durch die Z-Achse geht, sondern ähm, äh, durch einen verschobenen Ort, der durch den Radius, äh, durch, den, den, durch den Vektor R' gekennzeichnet ist äh, und weiterhin aber davon ausgehe, dass auch dieses R' in der Ebene Z gleich 0 liegt, dann kann ich natürlich das sofort transformieren und habe dann eben mein Potenzial wieder schön ausgedrückt in Termen von R minus R', was ich ja für die Greens-Funktion äh, letztendlich brauche. Ne? Das wäre jetzt also das Potenzial ausgerechnet für eine verschobene Linienladungsdichte. Die ist jetzt an einem beliebigen Punkt. Ähm, der beliebige Punkt liegt zwar in der Ebene, ähm, aber ich weiß, dass die Lösung genauso aussehen würde ähm, an einem Punkt, der ähm, äh, eben jetzt eine andere ähm, äh, Z-Koordinate hätte. Weil die Lösung in Wirklichkeit nicht von dieser Z-Koordinate abhängt. Ähm, ja, und dieses Potenzial zu haben äh, für äh, jetzt diese Linienladung, das ist ja ähm, äh, letztendlich der erste Punkt oder der entscheidende Punkt, den wir brauchen, um jetzt eben die Green'sche Funktion äh, äh, zu bekommen. Und zwar ist das jetzt die Green'sche Funktion des 2D-Freiraumes, der eben eingebettet ist in den dreidimensionalen Raum. Ähm, wenn Sie sich das aus der aus der von der Z-Achse aus anschauen, dann sieht das ja aus wie ein zweidimensionales Problem und diese Linienladung, die fällt dann in der Projektion sozusagen zusammen in eine Punktladung und ähm, so hatten wir die Green'sche Funktion ja eingeführt, dass sie sagt, okay, welche Wirkung geht von einer Punktladung aus und für dieses von Z unabhängige Problem ähm, ist die Linienladung, die in Z-Richtung geht, Einfach die Analogie zu der Punktladung, die wir im Raum haben. Also deshalb sprechen wir hier von der Green'schen Funktion des 2D-Freiraumes eingebettet in den dreidimensionalen Raum. Und wie gesagt, wir haben dann hier diese Analogie Punktladung äh, zur Linienladung, Punktladung vor der Kugel zur Linienladung vom Zylinder. Das ist das, was wir jetzt ausnutzen wollen, weil... Äh, in der Projektion äh, sieht das Bild ja zunächst mal genauso aus. Ne? Also wenn ich aus der Z-Richtung drauf schaue, dann hätte ich jetzt eben hier diese Linienladung, die sieht aber auch nur aus wie ein Punkt. Und man könnte auf die Idee kommen, kann ich denn nicht genauso eben auch spiegeln? Ne? Also wenn ich jetzt die Linienladung dann wieder spiegle, dann habe ich die, auch eine Spiegelung der Linienladung jetzt im Inneren. 
Und ähm, was ist naheliegender, als wieder die Kelvin-Transformation zu probieren, die ja eben so schön funktioniert hat, die auch hier nochmal hingeschrieben ist. Das ist die Kelvin-Transformation. Und ähm, ähm, das versuchen wir einfach mal, ob das damit ähm, wieder äh, funktioniert und lassen das Lambda aber zunächst mal noch unbekannt. Also lassen das Lambda stehen ähm, und ähm, schauen uns ähm, das ähm, Potenzial mal an auf dem Rand. Ne? Der Radius ist A, das heißt A, E, Rho ist ein Punkt auf dem Rand dieses Zylinders, der jetzt aussieht wie ein Kreis. Ähm, und ähm, ja, da können wir das natürlich zunächst mal jetzt einfach ähm, hinschreiben. Das ist wieder der Anteil sozusagen durch den Freiraum, also ohne die Kugel. Und dann haben wir hier einen zweiten Beitrag wieder mit Lambda und der Transformation, der jetzt eben ähm, durch das Bild, äh, durch die Bildlinienladung äh, hervorgerufen wird. Und das müsste ja Null sein. Ne? Und äh, der interessante Fall, also Rho L gleich 0 ist natürlich nicht der interessante Fall. Der interessante Fall ist, dass der Klammerausdruck gleich 0 ist. Dafür müssen diese beiden Terme gleich groß sein. Und das kann man einfach umformen und bekommt so einen Ausdruck hier. Und wenn ich jetzt das weiter umforme, E hoch auf beiden Seiten dann bilde, wäre das die Bedingung, die erfüllt sein müsste, damit das Potenzial auf der Oberfläche gleich Null ist. Und wenn Sie sich das ein bisschen länger anschauen, werden Sie feststellen, das kann ich nicht erfüllen. Also schauen Sie sich einfach mal die Abhängigkeiten an. Hier steht also Rho äh, hoch 1. Auf der anderen Seite steht Rho hoch minus Lambda. Das äh, könnte man erfüllen für äh, Lambda gleich äh, minus 1. Dann käme aber durch das Ausmultiplizieren hier natürlich noch weitere Terme hinzu. Und auch die Potenzen vom A würden nicht mehr stimmen. Also für minus 1 wäre das ja hier A auch minus 2 und hier A auch minus 1. Und hier steht aber nur ein A. Also das kann vorne und hinten niemals erfüllt werden. Sie finden kein Lambda, das hier das Ganze löst. Das heißt, wir haben hier das Problem, dass wir scheinbar hier nicht weiterkommen. Also wir, wir würden gar nicht die Kelvin-Transformation anwenden, weil die im Falle der Kugel, Punktladung von der Kugel, schon so gut funktioniert hat. Aber anders als bei der Kugel finden wir zunächst mal kein äh, Lambda, kein passendes äh, Lambda. Ähm, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man hört an der Stelle auf oder man ist etwas hartnäckiger. Und äh, die Leute, die das hier äh, analysiert haben, die waren etwas hartnäckiger und haben gesagt, egal, wir machen trotzdem weiter. Und zwar mit einer zunächst mal sehr abenteuerlich erscheinenden Wahl von Lambda. Man setzt nämlich einfach Lambda von R einfach mal konstant 1. Also überhaupt nicht ortsabhängig, sondern einfach konstant 1. Ähm, so wie man das bei der ähm, Ebene ähm, ja, auch hatte, wo es aber anschaulich war. Ähm, und ähm, versucht einfach mal, was denn ähm, damit äh, äh, passiert. Also wir rechnen einfach mal weiter. Und was wir bereits hatten ähm, für die äh, Kelvin-Transformation war diese Beziehung hier. Ähm, das hatten wir bei der Kugel ähm, schon gemacht. Und damit können wir jetzt natürlich ähm, ähm, das mal einsetzen in das G2, also G2 von R, T von R'. Ähm, das G2 ist ja nicht mehr die Freiraumgrenzfunktion, deshalb sieht dieser Ausdruck jetzt hier ähm, anders ähm, aus. Das ist jetzt eben die 2D-Grenzfunktion eingebettet in den dreidimensionalen Raum. Ähm, und äh, ähm, ja, hier können wir aber jetzt äh, die Transformation vom R' auf das R schrieb, schieben, so wie das hier gemacht ist, bekommen dann aber eben diesen zusätzlichen Faktor ähm, hier. Und ähm, ähm, äh, mit den Regeln der ähm, äh, Rechenregeln für den Logarithmus können wir das aber auseinandernehmen in diesen ursprünglichen Term und dann kommen eben noch zwei Terme dazu, die so aussehen, wie sie hier geschrieben sind. Ne? Wenn man sich das anschaut, dann ist das eine hier, der erste Term hier, zusammen mit dem Vorfaktor, wieder das G2, wo die Transformation jetzt vom R' zum R gewandert ist. Und die anderen beiden Terme, äh, da ist dann entweder der Quellpunkt gleich 0 oder der Zielpunkt ist gleich 0. 
Ne? Und die Vorzeichen müssen man, muss man beachten. Aber ansonsten sind das eben diese, äh, diese Terme. Ähm, und ähm, 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 und damit können wir das Potenzial jetzt natürlich äh, hinschreiben. Ähm, wenn wir also jetzt diese Funktion nehmen würden, dann bekämen wir ein ähm, Potenzial, ähm, das eben ja gegeben ist durch das von der ursprünglichen Linienladung äh, minus ähm, Lambda, aber Lambda ist ja 1, minus das der, der Linienladung am transformierten Ort. Und das ist das, was hier gerade ausgerechnet worden ist. Das setzen wir jetzt hier ein und das gibt eben diesen etwas größeren Ausdruck. Und das ist hier nochmal wiederholt. Das, um diesen Ausdruck geht es jetzt. Und T ist ja die Kelvin-Transformation. Das heißt, wir wissen schon, dass äh, auf der Oberfläche, ähm, dass äh, die Oberfläche gerade in sich selber transformiert wird ähm, und äh, äh, dass sich da die ersten beiden Terme auf der Oberfläche kompensieren. Das haben wir uns äh, auch schon äh, angeschaut oder ist auch hier klar. Ne? Also brauchen Sie nur in die Formel reinzugehen. Äh, dadurch, dass t von r gleich r ist, müssen sich ja die ersten beiden äh, Terme dann kompensieren. Das heißt, es bleiben auf der Oberfläche nur die Beiträge von den letzten beiden Termen übrig, wobei jetzt für r eben a mal e rho zu setzen ist, weil wir ja auf der Oberfläche sind. Ähm, und wenn wir das wieder ausschreiben, wie g2 aussieht, wissen wir ja, dann bekommen wir ähm, diesen Ausdruck. Und äh, dieser Ausdruck, äh, wenn wir den vergleichen mit dem Potenzial einer Linienladung auf der Z-Achse, das Potenzial der Linienladung hatten wir allgemein schon hingeschrieben, das können wir natürlich jetzt auch auf der Z-Achse mal ausrechnen, äh, dann äh, stellen Sie fest, dass äh, wenn wir äh, R als A mal E rho schreiben, dass wir dann einen Ausdruck bekommen, der äh, formal sehr, sehr ähnlich aussieht. Offenbar lässt sich also Phi gleich 0 auf der Zylinderoberfläche äh, durch eine zusätzliche Linienladung auf der Z-Achse erreichen. Ähm, und ähm, äh, da sehen Sie, warum wir jetzt eben auch die äh, isolierte Kugel durchgerechnet haben, weil da haben wir diesen Trick ja gerade schon mal angewendet. Das heißt, wenn wir hier ähm, ähm, äh, eine zusätzliche Linienladung auf der Z-Achse äh, äh, erzeugen, dann können wir tatsächlich ähm, mit der ähm, ähm, Problem, dann können wir tatsächlich mit der Kelvin-Transformation rechnen und mit Lambda gleich 1, also mit einem besonders einfachen Lambda rechnen und haben damit dann eben eine problemangepasste Greens-Funktion auch für dieses Problem gefunden, die hier unten explizit nochmal ähm, hingeschrieben ist. Ja, und äh, das Schöne ist ja, wenn Sie die problemangepasste Greens-Funktion haben, das wissen wir ja bereits, dann sind Sie fertig. Dann können Sie das Gesamtproblem wieder behandeln, als sei es ein Freiraumproblem. brauchen jetzt nur noch mit der ähm, Ladung das Ganze zu multiplizieren oder im Allgemeinen eben das Integral über die ladungsdichte Verteilung mal der Greens-Funktion auszuführen und haben dann äh, die richtige Lösung, äh, weil sie ja im äh, Lösungsvolumen die Ladung nicht verändert haben und ähm, ähm, äh, auf der Oberfläche jetzt das Potenzial auch ähm, äh, den richtigen Wert hat. Und damit ist die Lösung eindeutig. Gut, das ähm, waren die Beispiele, die ich Ihnen zeigen wollte ähm, als äh, Beispiele zur Anwendung des Formalismus, den wir im ersten Video ähm, gelernt haben. Es wird jetzt noch ein Beitrag folgen, in dem wir dann äh, uns tatsächlich mit der Spiegelung an, ähm, äh, äh, an dielektrischen Grenzschichten äh, befassen wollen. Und äh, dafür, das werden Sie sehen, ist es gut, dass wir hier das mit den Transformationen schon mal ein wenig ähm, eingeübt haben in Form von diesen Beispielen. Das wäre es also für diesen Beitrag. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.